बसमीम डियर स्टूडेंट्स आज हम क्लास टाइग्राम की बात करेंगे और क्लास टाइग्राम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे क्लास टाइग्राम्स क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट में इनको बनाना और हम क्लास डायग्राम के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करना चाहिए ठीक है इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने यूज़ केस डाइग्राम के बारे में पढ़ा था के यूज़ केस डायग्राम्स बेसिकली जो डायनामिक पर्सपेक्टिव होता है सिस्टम का के जो डिफरेंट यूज़र्स हैं जिनको हम एक्टर्स कहते हैं तो एक्टर्स ने सिस्टम्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करने उसकी मॉडलिंग uh, के लिए हम यूज़ केस डायग्राम्स को यूज़ करते हैं ठीक है तो क्लास डायग्राम्स की अगर हम बात करें तो क्लास डाइग्राम इज़ अज अ स्टेटिक डाइग्राम ठीक है क्लास डाइग्राम जो है तो एक स्टेटिक डाइग्राम हम इसलिए कहते हैं कि ये बेसिकली जो आपका प्रोजेक्ट uh, होगा उसके स्टेटिक जो पर्सपेक्टिव है उसको मॉडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैटिक का मतलब होता है कि जिन चीज़ों को हम बाद में चेंज नहीं करते ठीक है लाइक like अगर हमारे पास एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है या कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें जो क्लासेस होंगी क्लासेस अगर हमने एक दफ़ा डिफ़ाइन कर दिया तो नॉर्मली ऐसे होता है कि हम उन क्लासेज को चेंज नहीं करते ठीक है तो अ क्लास इज़ अ स्टेटिक डायग्राम अ क्लास मॉडल कैप्चर्स जैसे हम बात कर रहे थे ना कि कुछ हमारे पास डायग्राम्स की जो कैटेगरीज हैं कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर डायग्राम्स हैं कुछ हमारे पास बिहेवियर डायग्राम्स हैं ठीक है तो जो यूज़ केस डायग्राम है वो बिहेवियर कॉन्टेक्स में आती है और जो क्लास डायग्राम है वो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डायग्राम्स के कॉन्टेक्स में आती है ठीक है और स्ट्रक्चर में हम इसलिए इसको कहते हैं कि दिस इज़ अ स्टेटिक के स्ट्रक्चर आपने एक दफ़ा डिफाइन करने अ क्लास मॉडल्स कैप्चर द स्टेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम बाई कैटेगराइजिंग द ऑब्जेक्ट्स इन द सिस्टम हमने बेसिकली क्या करने जो हमारे सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे हमने उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना और कैटेगराइज करने इसके साथ साथ हमने उनका रिलेशनशिप रिलेशनशिप जो होगा उसको डिफाइन करने ठीक है कि ऑब्जेक्ट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे और कौन कौन से ऑपरेशन हैं जो कि फॉर ईच क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स ठीक है कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं एट्रीब्यूट्स हैं जो उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएट हैं ठीक है फॉर एग्जांपल एक क्लास में स्टूडेंट की बनाता हूँ तो स्टूडेंट के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे स्टूडेंट का नेम है एड्रेस है ठीक है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है इसके अलावा ईमेल है ये उसके एट्रीब्यूट्स आ गए और ऑपरेशन में आ जाएगा कि उसने क्या जो है तो इनरोलमेंट करनी है अपने कोर्सेज़ की ठीक है उसने जो है तो फॉर एग्जांपल फीस सबमिट करनी है तो दीज आर द ऑपरेशन के जो उसके साथ एसोसिएट होंगे क्लास डायग्राम को हम डायरेक्टली कैन बी मैप डायरेक्टली विद ऑब्जेक्ट और लैंग्वेज और हम कहते हैं कि जो क्लास डायग्राम्स होती हैं ये आपके डेटा स्कीमा uh, को भी रिप्रेजेंट करते हैं और क्लास डायग्राम को देख के हम इसको एज इट इज़ मैप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे जावा है ठीक है हमारे पास अगर क्लास डायग्राम होगी तो हम उसको कोड कर सकते हैं इन जावा ठीक है क्योंकि जावा के अंदर हमारे पास क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का जो है तो बहुत एफिशिएंटली हम क्लासेस को और ऑब्जेक्ट्स को डील कर सकते हैं इसीलिए हम कहते हैं कि जावा इज़ अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो अगर हमारे पास क्लास डायग्राम होती है तो हमारे लिए इजी हो जाता है उसको कोड करना और उसको इंप्लीमेंट करना तो क्लास डायग्राम प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल नोटेशन और अगर हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस की बात करें और उसमें जो क्लास डायग्राम होती है उसमें हमारे पास डिफरेंट नोटेशन अवेलेबल होती हैं जिन नोटेशन को हम यूज़ करते हुए अपनी क्लासेज को मॉडल कर सकते हैं और उन क्लासेज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है क्लासेस का आपस में क्या रिलेशनशिप है इस चीज़ को हम मॉडल कर सकते हैं ठीक है दे आर कंसाइज इजी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क वेल इन प्रैक्टिस और नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा हमें कंसाइज क्लियर और अंडरस्टैंडिंग व्यू पॉइंट प्रोवाइड करती हैं जब भी हमने क्लासेज के दरमियान रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने अब क्लास डाइग्राम्स आर द बैक बोन ऑफ ऑलमोस्ट एवरी ऑब्जेक्ट ओरेंटेड मैथड ठीक है ना ये बेसिकली बैक बोन होती है जिसको हम डेटा बेस स्कीमा भी कहते हैं ठीक है इसकी बेस के ऊपर आपका पूरा जो फर्दर इम्प्लीमेंटेशन है वो की जाती है दे डिस्क्राइब स्टेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम ठीक है इसके बाद हम फर्दर अगर बात करें तो पर्पज़ की बात करें कब हाँ हम क्यों क्लास डायग्राम्स बनाते हैं एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ द स्टैटिक व्यू ऑफ एप्लीकेशन हमें पता चले कि हमारी एप्लीकेशन का स्टैटिक व्यू क्या है फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिस्टम हमारे सिस्टम की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड बेस फॉर कंपोनेंट एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम और ये जो हमारे पास एक क्लास डायग्राम होती है ये हमें फाउंडेशन प्रोवाइड करती है बेस प्रोवाइड करती है कि हमने जो इसके बाद कंपोनेंट डायग्राम बनानी होती है डिप्लॉयमेंट डायग्राम बनानी होती है अपने प्रोजेक्ट की तो उसमें हमें हेल्प करती है ठीक है तो स्टैटिक क्यू का मतलब है कि हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने हमारे पूरे इस प
वैन टू यूज़ क्लास डायग्राम कब हमें यूज़ करनी चाहिए दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यूज़फुल फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग ठीक है जब भी आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं कि आप आप उसे जो है तो बेसिकली इंजीनियर कर रहे हैं डेवलप कर रहे हैं और अगर समटाइम्स अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है आपके पास एक एप्लीकेशन है और आप बेसिकली अब उसमें से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्लासेज हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं उनका आपस में इंटरेक्शन क्या था ठीक है तो इस चीज़ को हम कहते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग क्लास डाइग्राम्स आर यूजफुल फॉर बोथ एब्सट्रैक्ट मॉडलिंग ठीक है ना एंड फॉर द डिज़ाइनिंग एक्चुअल प्रोग्राम्स ठीक है अगर आप क्लास डायग्राम बनाएंगे तो एक्चुअल प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करना कोई प्रॉब्लम नहीं होती और एब्सट्रैक्ट मॉडलिंग का मतलब ये है कि आप अभी एक कंसेप्चुअल मॉडल बना लेते हैं कि हमारे पास कौन हमारे सिस्टम में कौन कौन सी क्लासेस होंगी और उन क्लासेस को हमने यूज़ कैसे करना दिस इज़ एब्सट्रैक्ट मॉडलिंग कि आप बेसिकली एक एब्सट्रैक्ट लेवल के ऊपर अभी हम उन डिटेल्स की बात नहीं करते कि हर क्लास के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन होंगे डेवलपर यूज इज क्लास डायग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन डिसीजनस ठीक है जैसे अभी हमने बात की थी कि डेवलपर जो होते हैं वो क्लास डायग्राम को यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाइक इन एनी ऑब्जेक्ट ओरेंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिजनेस एनालिस्ट कैन यूज क्लास डायग्राम टू मॉडल सिस्टम्स फ्राम द बिजनेस परस्पेक्टिव ठीक है और जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं वो क्लास डायग्राम को देखते हैं बिजनेस परस्पेक्टिव से अच्छा जी उसके बाद हम अगर डिफरेंट नोटेशंस को डिस्कस करें क्लास डायग्राम्स के लिए तो अगर हमने कोई क्लास रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक ये रेक्टेंगल शेप और उसमें तीन आपके पास ये बॉक्सेस आ जाएंगे फर्स्ट जो आपका अपर टॉप तो, होगा उसमें आपने क्लास का नाम लिख दिया और उसके बाद जो सेकंड होगा इसमें नॉर्मली हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं और जो थर्ड होता है उसमें हम ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं ठीक है जैसे ये जो लास्ट वाला एक है इसमें हम ऑपरेशंस लिखते हैं जो सेकंड वाला है इसमें हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं और फर्स्ट में आ जाता है तो क्लास क्या चीज़ है इज़ एन एंटिटी ऑफ अ क्लास डाइग्राम जो हमारी एक कंप्लीट क्लास डायग्राम है उसके जो एक एंटिटी है उसको हम क्लास कहते हैं ठीक है इट डिस्क्राइब्स अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विद सेम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर जैसे मैं कह दूं कि क्लास ऑफ बी सी एस सी फाइव बी या क्लास ऑफ बी एस सी एस सेवन क्लास ऑफ बी एस आई टी वन तो बी एस आई टी वन में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टी सेम होंगी ठीक है तो उनको हम क्या कर देते हैं ग्रुप कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लास इसी तरह ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी तो ऑब्जेक्ट को हम कैसे लिखते हैं ऑब्जेक्ट का आपने नाम लिखा फिर डबल कॉलोन और उसके बाद आपने क्लास का नाम मेंशन कर दिया एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस और अकरेंस ऑफ अ क्लास ठीक है ऑब्जेक्ट बेसिकली अगर जिनका जावा का एक्सपीरियंस है ऑब्जेक्ट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक्सपीरियंस है तो आपने अगर किसी क्लास के साथ भी इंटरेक्ट करने तो आप क्या करते हैं उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू आपस में इंटरेक्ट करेंगे ठीक है उसके बाद जो थर्ड आ जाता है वो है लिंक तो लिंक इज अ फिजिकल और कंसेप्चुअल कनेक्शन अमंग ऑब्जेक्ट अगर एक ऑब्जेक्ट का जो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ एक कनेक्शन होगा वो हम लिंक से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं इसी तरह एसोसिएशन की बात करेंगे तो एसोसिएशन इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिंक्स विद कॉमन स्ट्रक्चर एंड कॉमन समेंटिक्स ठीक है ये एसोसिएशन को बेसिकली हम रिलेशनशिप से ही करते हैं जैसे हमारे पास एक क्लास थ्री है और एक क्लास फोर है तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है और इनको हम नॉर्मली मल्टीप्लीसिटी ये जो हमें फिफ्थ पॉइंट है मल्टीप्लीसिटी वन टू वन वन टू मैनी मैनी टू मैनी ठीक है मैनी टू वन तो वन टू जो तो अगर आप वन कर लें जो भी तो दीज आर डिफरेंट मल्टीप्लीसिटी ऑप्शन कि जो हम अपनी क्लासेज के साथ यूज़ कर सकते हैं ठीक है जैसे मैं कहता हूँ स्टूडेंट की क्लास है और टीचर की क्लास है तो इसका वन टू वन वन टू मैनी जो भी आपको आपके प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेबल होगा तो आप उनको यहाँ पे मेंशन करेंगे तो इस चीज़ को हम मल्टीप्लीसिटी कहते हैं जो एसोसिएशन में आ जाता है फिर एसोसिएशन क्लास जो है तो इट इज़ एन एसोसिएशन दैट इज़ अ क्लास विच डिस्क्राइब द एसोसिएशन विद एट्रीब्यूट ये वो क्लास होती है कि जो आपके एट्रीब्यूट्स के साथ क्या एसोसिएशन है ठीक है उस चीज़ को डिफाइन करती है इसी तरह कार्डिनलिटी है इट डिस्क्राइब्स द अमाउंट इट इट डिस्क्राइब्स द काउंट ऑफ एलिमेंट्स फ्राम कलेक्शन ठीक है कि क्लास वन क्लास टू तो इसमें ये पता चल जाए क्लास वन में कितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं क्लास टू में कितने हैं तो ये चीज़ें हम कार्डिनलिटीज से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसी तरह ऑर्डरिंग है इट यूज टू इंडिकेट द ऑर्डर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद नो डुप्लीकेशन अलाउड ठीक है इसमें हम अगर ऑर्डरिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन डुप्लीकेशन अलाउ इसमें नहीं होती हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसी तरह बैग है ठीक है अ बैग इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स विद डुप्लीकेट्स अ
कहने का मकसद है और बैक का मतलब है जो क्लास वन में है वो क्लास टू में भी हो सकता है दिस इज़ डुप्लीकेट अलाउड तो सीक्वेंस की बात की जाए या सीक्वेंस इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विद डुप्लीकेट्स अलाउड तो सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ऑर्डर्ड एक कलेक्शन होती है जिसमें डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं फिर क्वालिफाइड एसोसिएशन इट इज़ यूज टू अवॉइड मैनी टू मैनी मल्टीप्लिसिटीज़ एंड इट कन्वर्ट्स इन टू वन टू वन मल्टी ठीक है ये नॉर्मली जो है तो वन टू वन कन्वर्जन के लिए हम यूज़ करते हैं मैनी टू मैनी को अवॉइड करने के लिए इसी तरह जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है अगर एक हमारे पास स्टूडेंट क्लास है और स्टूडेंट क्लास की जो सब क्लासेस हैं एक हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की क्लास है और एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की क्लास है जैसे एक हमारे पास टीचर की क्लास है और एक हमारे पास ये जो टीचर थ्री क्लास थ्री लिखा हुआ है ये हमारे पास परमानेंट टीचर की क्लास है और क्लास टू जो है ये हमारे पास विजिटिंग टीचर्स की क्लास है ठीक है तो दिस इज़ जनरलाइजेशन कि आप इन दोनों में जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे वो आप उनकी पेरेंट क्लास में लिखेंगे जिनको हम क्लास वन कह रहे हैं और जो हमारी चाइल्ड क्लास होगी वो आपने यहां पे डिफाइन कर दी ठीक है जनरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेज क्लासेस बाय देयर सुपर क्लास एंड सब क्लास इसमें ये जो क्लास थ्री और क्लास टू है ये आपकी सब क्लासेस हैं और क्लास वन आपकी पेरेंट क्लास होगी इसी तरह इन्यूमरेशन इज अ डेटा डेटा टाइप दैट हैज अ फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज जैसे ई नम हम यूज करते हैं डेज का ई नम डेज तो डेज कितने हैं पांच होते हैं मंडे ट्यूजडे वेनजे थर्सडे फ्राइडे ठीक है तो इस तरह की जितनी भी अगर आपने रिप्रेजेंट करना है इसको क्लास डायग्राम के अंदर तो आप इन्यूमरेशन और इस जो है तो नोटेशन को यूज़ करेंगे इसी तरह एग्रीगेशन है इट इज़ द स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एसोसिएशन इन विच एन एग्रीगेट ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स ठीक है इसका क्या मतलब होता है इसमें जो आपकी सब चाइल्ड क्लासेस होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं ये उसी तरह ही होता है जैसे आपके पास एक शॉपिंग बैग है और शॉपिंग बैग के अंदर आपने कुछ आइटम्स रखे हैं तो वो जो आइटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं शॉपिंग बैग से भी ठीक है तो इसको हम एग्रीगेशन का रिलेशनशिप कहते हैं कंपोजिशन को हम कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन कंपोजिशन इम्प्लाइज ओनरशिप ऑफ द पार्ट्स ऑफ होल ठीक है ये उसी तरह कि अगर आपके पास एक कार है और उसमें से इंजन निकाल देंगे तो कार इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती ठीक है इसमें स्ट्रॉन्ग आपका एक रिलेशनशिप होता है तो इसको हम कहते हैं दिस इज अ कंपोजिशन ठीक है उसके बाद एब्सट्रैक्ट क्लास हमारी वो क्लास होती है जिसमें हम हमारे पास एब्सट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं कंक्रीट मेथड्स भी होते हैं एब्सट्रैक्ट क्लासेस को जो है तो हम इनका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते ठीक है ये हम पढ़ते हैं ऊप के जो कॉन्सेप्ट है ठीक है इसी तरह कंक्रीट क्लासेस वो होती हैं जो एब्सट्रैक्ट क्लासेस को इंप्लीमेंट कर रही होती है हमारे पास एक एब्सट्रैक्ट क्लास है उसमें एब्सट्रैक्ट मेथड है तो उन मेथड्स को जो इंप्लीमेंट कर रही होगी क्लास उसको हम कहेंगे दैट इज़ द कंक्रीट क्लास ठीक है इट इज़ अ क्लास दैट इज़ इन टेंजिबल नॉर्मली ये होता है कि हम एब्सट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर लेते हैं किसी और क्लास के साथ और वो जिस क्लास से हम एक्सटेंड करते हैं वो इसके मैथड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं इसी तरह ये पैकेज को अगर हमने रिप्रजेंट करना है ठीक है तो उसको हम उसके लिए हम इस सिंबल uh, को यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो पैकेजेस में हम बेसिकली क्या करते हैं जैसे जावा में इनपुट आउटपुट का एक पैकेज है यूटिलिटी का पैकेज है ठीक है फिर इसी तरह एस uh, का एक पैकेज है तो हम सिमिलर क्लासेस को अगर ग्रुप कर देते हैं तो दैट बिकम्स अ पैकेज ठीक है तो पैकेज के लिए हम इस नोटेशन को यूज़ करते हैं अच्छा जी नेक्स्ट हम एक इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं क्लास डाइग्राम की Uh, कि आपको इसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए ठीक है तो यहाँ पे हम अगर हम एग्जांपल्स को समझें तो हमारे पास एक लाइब्रेरी की क्लास है ठीक है ये एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल है तो इसमें देखें कि आपके पास एक लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरियन का ये नीचे लिखा है लाइब्रेरियन नेम लाइब्रेरियन आई लाइब्रेरियन कॉन्टेक्ट ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो है तो उसके एट्रीब्यूट्स हैं और उसके नीचे चेक ऑथराइजेशन परपे परचेज बुक फ्रॉम सप्लायर अरेंज बुक अपडेट रिकॉर्ड ये सारे उसके फंक्शंस हैं जो लाइब्रेरियन ने परफॉर्म करने हैं ठीक है तो क्लास डायग्राम में सबसे पहले क्लास का नाम आ गया लाइब्रेरियन उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स आ गए और उसके बाद उसके फंक्शन आ गए इसी तरह हमारे पास यूज़र की एक क्लास है यूज़र का नाम आ जाएगा टाइप आ गई वो कुछ टाइप का यूज़र है ठीक है यूज़र की आईडी आ गई और उसके बाद यूज़र ने जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं रजिस्ट्रेशन लॉग इन सर्च रीड इशू रिटर्न लॉग आउट फीड फीडबैक ये सारे फंक्शंस हमने यूज़र की क्लास में थर्ड जो है तो एक ब्लॉक है उसमें हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए इसी तरह हमारे पास एक स्टूडेंट की क्लास है तो स्टूडेंट का नाम आई आ जाएगा और पे फाइन नीचे उसका एक फंक्शन बनाया इसी तरह स्टाफ क्या है ठीक है सप्लायर है जो हमें बुक्स प्रोवाइड करता है फिर सर्वर है जहाँ पर हमने उसको रखा हुआ है साइज ऑफ सर्वर उसका एट
ठीक है जैसे हम कहते हैं कि बुक और उसमें कुछ आपकी साइंस बुक आ गई या हम कहते हैं कंप्यूटर साइंस बुक्स बायो बुक्स एंड केमिस्ट्री बुक्स ठीक है तो ये कैटेगराइजेशन है जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं तो ये हमने यहाँ पे जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है इसी तरह आपको ये मल्टीप्लीसिटी भी इनमें नज़र आ रही है इसमें ये जो लिखा है वन और स्टेरिक इसका मतलब है वन टू मैनी ठीक है मिनिमम वन और मैक्सिमम जो है तो आप जितने मर्जी चाहें तो कर सकते हैं इसी तरह ये यहाँ पे एग्रीगेशन का रिलेशनशिप भी हमने यूज़ किया हुआ है ठीक है इसी तरह जो है तो यूजेज़ है तो ये वन टू वन वन टू मैनी यहाँ पे ये सर्वर और लाइब्रेरी का देखें वन टू वन क्या ठीक है एक लाइब्रेरी है तो सर्वर एक ही होगा जिसमें हमने सारी बुक्स की जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया हुआ है तो दिस इज़ द क्लास डायग्राम और इस क्लास डायग्राम को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं बेसिकली अपने डेटाबेस को भी क्रिएट करते हैं और इसको यूज़ करते हुए हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि अगर हमने एक क्लास बनानी है उस क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे और कौन से फंक्शन होंगे ठीक है और इनको हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन में मैप कर सकते हैं तो आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो क्लियर हुई होगी क्लास डायग्राम से रिलेट अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं थैंक यू बिल्लाम डियर स्टूडेंट्स आज हम क्लास डायग्राम की बात करेंगे